మొన్నటి వరకు ఏదో మాల వేసినట్టున్నారు దీక్షలో తీసుకున్నామండి నాన్ వెజ్ కేటలకి దూరంగా ఉండాలి కొంచెం అని చెప్పి ఇలాంటి వారు మాల వేసుకొని సన్యసిస్తేలా ఉండాలని కాదండి కొంచెం బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ కోసం అని చెప్పి అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా అగ్రెసివ్ అవుతున్నాం అని చెప్పి బ్యాలెన్స్ తప్పుతుంటుంది అప్పుడప్పుడు మీకు అట్లా కదా సార్ రాజకీయాలు కొత్త కొంత అనుకోని ఒత్తిడి నాలుగు వైపుల నుంచి వచ్చినప్పుడు కొంత ఏజ్ బట్టి అవునే ఉండే లేకపోతే మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ అనేటువంటివి మనం ప్రదర్శించినప్పటికీ కూడా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది మాట్లాడడం ఇది మాట్లాడకపోవడం అనేటువంటిది రాజకీయాలు ఉంటుంది మీకు తెలియదు కాదు కొన్ని మాట్లాడకూడదు అనేటువంటి మాటలు కానీ కొంత టెంపర్ బాగా లూజ్ అయినప్పుడు ఇది అవడం కానీ అంటే మనం అలా చెప్పాలంటే ఎర్లీ డేస్లో బాలారిస్తాలు అంటాం కదా సార్ అట్లా అన్నింటినీ ఎదుర్కొంటున్న భాగంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలవడం జరిగింది దాటాం సార్ దాటడం పవన్ కళ్యాణ్ గారి సూచనల మేరకు కొంత కళ్యాణ్ దిలీప్ శంకర్ గారు రాజకీయాలు కొత్త అంటే ఎవరు నమ్మరు కదా ఎందుకంటే వాళ్ళ తాతల కాలం నుంచి కూడా అది రాజకీయ కుటుంబము అంటే ఆయన కళ్యాణ్ దిలీప్ శంకర్ గారు కొత్తగా ఎమ్మెల్యేనో ఎంపీనో ఏదోటి చట్టసభలకు వెళ్ళి పోయి వెళ్ళక పోయి ఉండొచ్చు ఒక ప్రజాప్రతినిధి పని చేసి ఉండకపోవచ్చు కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో రాజకీయం అనేది ఉంది రాజకీయాన్ని చూస్తున్నారు ఆయన ముందు నుంచి కూడా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి వీరాభిమాని కూడా కళ్యాణ్ దిలీప్ శంకర్ గారు అలాంటి కళ్యాణ్ దిలీప్ శంకర్ గారికి రాజకీయాలు కొత్త అనడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయడం వేరు సార్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజకీయాలు అబ్జర్వ్ చేస్తా ఉన్నాం అనుకోండి సార్ నేను కాసేపు ఏ పార్టీకి సంబంధించిన వాడిని కాదనుకోండి సార్ అడ్మైరేషన్ అనేటువంటిది ఎవరి పట్ల అయినా ఉంటుంది ఉదాహరణకి యాంకరింగ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి నాగరాజ్ గారు బాగా చేస్తున్నారు కదా పలానా విక్రమ్ గారు బాగా చేస్తున్నారు కదా పలానా ఓల్ పలానా ఓల్ అంటే దూరం నుంచి చూసినప్పుడు ఒక కామన్ మ్యాన్ పూల్ నుంచి చూసినప్పుడు ప్రతి అచీవ్ కూడా అడ్మైరబుల్గా అనిపిస్తారు కదా సార్ ప్రతి రంగంలోనూ అట్లాగే పాలిటిక్స్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొన్ని విషయాల్లో అత్యద్భుతం అనిపించేవారు నాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కొన్ని విషయాలు అత్యద్భుతం అనిపించేవారు అంటే బయట నుంచి కామన్ మ్యాన్ పూల్లో ఉన్నంతసేపు సిద్ధాంతాలు పాలసీలు ఇవన్నీ ఉండవు కదా సార్ అచీవర్ ఇస్ అచీవర్ ఎందులో అచీవ్ అయినారు బలే అచీవ్ అయ్యారు అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది అట్లాగే రాజకీయాలను అబ్జర్వ్ చేస్తూ వచ్చాం కానీ నేరుగా ఇందులోకైనా వెళ్తాం ఒక సైడ్ తీసుకోవడం రెండు మూడు సైడ్స్కి మనం వ్యతిరేకం అవడం అక్కడి నుంచి ఒత్తిడి తీసుకోవడం ఇదంతా కొత్త కదా సార్ ఇది ఏదైనా అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి కదా మనం నేర్చుకుంటాము ఖచ్చితంగా సార్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ మదర్ అని నేను నమ్ముతాను అలాగే నేర్చుకున్నారు కదా మొత్తం మీరు రాజకీయాలు మొత్తం ఎక్కువ కాలంలోనే అతి ఎక్కువ నేర్చుకున్నట్టున్నారు నేను ఇంకేం నేర్చుకోలేదు సార్ ఇంకా ఓనమాల దిద్దుతున్నారు ఎక్కువ నేర్చుకొని మళ్ళీ లావ్ అయిపోయినట్టున్నారు అందుకే ఎంతో కొంత ఇచ్చేయాలని తిరిగి ఇచ్చేస్తున్నట్టున్నారు కదా అవును సార్ ఎక్కువ నేర్చుకుని బాగా లావ్ అయిపోయి తగ్గాలనుకుంటున్నారు అదే ఎంతో కొంత ఎన్నిక ఇచ్చేయాలని ఎన్నిక ఇస్తున్నట్టున్నారు అవును సార్ ఓకే ఇంతకీ జనసేనకు మీకు సంబంధం ఉందా లేదా ఎందుకంటే తొలి నుంచి కూడా జనసేన పార్టీకి సంబంధించి పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి ఎవరైనా కించెత్తు మాట అన్నా కూడా మీరు వెంటనే ఫైర్ కావడం సోషల్ మీడియా ముందుకు రావడం ఛానళ్ళ ముందుకు పోవడం ఇవన్నీ కూడా అంటే మీరు వెళ్తున్నా వాళ్ళు పిలుస్తున్నా ఏదైనా కావచ్చు ఛానల్లో కూర్చొని మీరు డిబేట్లో మాట్లాడడం ఖండించడం ఇలాంటివి చేస్తూనే ఉన్నారు కదా అయినా ఇటీవల కాలంలో అసలు మీకు జనసేనకి ఎలాంటి సంబంధం లేదని కూడా కొన్ని వ్యాఖ్యలు వచ్చాయి ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం మీకు జనసేనతో సంబంధం ఉన్నట్టా లేదా గతం నుంచి మీరు చేసిందంతా ఉదా ప్రయాసేనా లేదు సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సంబంధం ఉన్నట్టే అయితే నేను ఎందుకని చదివి చెప్తున్నాను కదా సార్ కొత్తగా ఉన్నటువంటి పార్టీ లేట్లకైనా ఉండేటువంటి రెగ్యులర్ సమస్యలే కొత్తగా ఒక పార్టీ నిర్మాణ దశలో ఉన్నప్పుడు అధినాయకులు వారు ప్రయారిటీ లిస్టులో కొంచెం అటు ఇటుగా ఉండడం కష్టపడే వాళ్ళకి సంబంధించి కొంతమంది అయిష్టంగా ఉండేటువంటి వ్యక్తులు కానీ కొంత రకమైన జలస్ కాంప్లెక్స్ని కానీ ఏర్పడ్డప్పుడు ఒకటి రెండు అంశాల్లో మన గురించి ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ చెప్పడం ఏంటి సాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటాయి బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వర్క్ స్పీక్ సార్ నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలిసినప్పుడు కూడా అతను ఇంటర్నల్గా చెప్పిన అన్ని విషయాలు నేను చెప్పలేకపోయినా ఆయన చెప్పినటువంటి ఒక పాయింట్ ఏంటంటే నీ గురించి నెగిటివ్గా చెప్పే వాళ్ళు నా దగ్గర ఒక వన్ టూ పర్సెంట్ ఉంటే నిత్యం నీ గురించి చెప్పే వాళ్ళు నాకు టాప్ క్లాస్ సీఈఓస్ కానీ లేకపోతే జర్నలిస్టులు కానీ బ్యూరోక్రాట్స్ కానీ ఇలా అందరూ చెప్తూ ఉంటారు నేను అన్ని ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటూ ఉంటాను సో నువ్వు దేనికి ఫ్రస్ట్రేషన్ లోన్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే లేదు సమయానుకూలంగా ఎవరికి ఏం జరగాలనేటువంటి న్యాయం పార్టీలో ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అనేది అని చెప్పారు ఎప్పుడు కలిసి సార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మొన్న రీసెంట్గా మీరు నేను చెప్తున్నటువంటి వీడియో పెట్టినటువంటి ఒక త్రీ డేస్కి నాకు పార్టీ ఆఫీస్ నుంచి కాల్ రావడం నేను అప్పటికే మా పాప పుట్టింది టెన్ డేస్ అయింది సో నేను కంప్లీట్ చేసుకుని అక్కడ చిన్న చిన్న రిచువల్స్ అన్నీ ఉంటే అవి కంప్లీట్ చేసుకుని వస్తాను వైజాగ్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చి